నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ప్రస్తుతంతో పాటు ఉన్నారు సో వారితో మాట్లాడి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ కి సంబంధించిన అనేక రకాల విషయాలను వారి మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే రామ్ ప్రసాద్ గారు నమస్తే సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నాను సార్ మీరు బాగున్నారా ఎస్ నేను బాగున్నాను సార్ ఎస్ అయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో మనము ఇంత ముందు అంటే ఇంత ముందు జరిగిన సెషన్స్ లో హోమ్ లోన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము అదే విధంగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి అదే విధంగా ఇతర ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్లాన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము అయితే ఇవాళ నన్ను చాలా మంది కింద మన వీడియోస్ లో చాలా మంది కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు అంటే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అంటే మిడిల్ క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఉండేవాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయడానికి ఎన్ని రకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఎంత ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో ఒక మంచి లంసం అమౌంట్ వచ్చే అవకాశం ఉందని చాలామంది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు సో దీన్ని మన ప్రేక్షకుల కోసం సవివరంగా తెలియజేయగలరు సార్ మేము కమ్స్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ డెఫినెట్గా దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అంటే పూర్తిగా అన్ని ఆప్షన్స్ మనకు తెలిసి ఉండాలని లేదు ఎస్ ప్రతి వ్యక్తి తనకు తెలిసిన ప్రొడక్ట్స్లో ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఏదో ఒకటి చూజ్ చేసుకొని తన జీవితకాలం దాంట్లో కొనసాగిస్తూ ఉంటారు ఓకే అయితే మీరు అడిగినట్టుగా ఇక్కడ మధ్యతరగతి కానివ్వండి లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ కానివ్వండి అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ కానివ్వండి ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ఒక సరైన ప్రొడక్ట్ చూజ్ చేసుకుని దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అది చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు ప్రొడక్ట్ గురించి మాట్లాడమంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అటల్ పెన్షన్ యోజన అని ఒక స్కీమ్ ఉంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బ్రాకెట్లో రాని వాళ్ళకి దాంట్లో పెన్షన్ కొరకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వ్యక్తి మంత్లీ కనుక అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్గా చెప్తున్నాను ఒక టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ అలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అతనికి అరవై ఇయర్లు వచ్చినప్పుడు నెలవారీ ఐదు వేల రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తారు విచ్ ఇస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ నెలకి రెండు వందల అరవై తొమ్మిది రూపాయలు కానీ పెట్టుకోగలిగితే ముప్పై ఏళ్ళ వయసు నుంచి అరవై ఏళ్ళ వరకు అరవై ఏడు రాగానే ఎవ్రీ మంత్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అతనికి పెన్షన్ లాగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఇలా మల్టిపుల్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి మనకి అలానే సుకన్య సమృద్ధి ఎవరికైనా అమ్మాయి ఉన్నట్లయితే కూతురు ఉన్నట్లయితే ఆమె పేరు మీద గవర్నమెంట్ డిజైన్ స్కీమ్ ఇలా అలాగే పబ్లిక్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ అలాగే ఎంప్లాయీ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్కి అడిషనల్గా వాలంటరీ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ పెట్టుకుంటారు ఇలా ఎవరికున్న అందుబాటులో ఉన్న ప్రొడక్ట్లో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ జరుగుతున్న తప్ప ఏంటంటే ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి మీరు తెలుసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మీరు ఇంప్రెస్ అవుతారు సుఖన సమృద్ధి యాజ ప్రోడక్ట్ మంచి ప్రోడక్ట్ అనిపిస్తుంది చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ అటల్ పెన్షన్ యోజన చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ అనిపిస్తుంది పీపీఎఫ్ చాలా బెటర్ ప్రోడక్ట్ అలాగే ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ డెఫినెట్గా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇలా కనపడ్డదల్లా రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు మనం ఒక ప్రోడక్ట్ని మాట్లాడినట్టయితే దాంతో ఇంప్రెస్ అయిపోతారు దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొదలు పెడతారు కానీ ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు మీరు అన్ని ప్రొడక్ట్స్ని ఒకసారి బేరీ చేసుకొని మీ యొక్క ఫ్యూచర్ అవసరాలకు నిమిత్తం ఏ ప్రోడక్ట్ మీకు మీట్ సెట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అటల్ పెన్షన్ యోజన లిమిటే లిమిటేషన్ ఏంటి మీ పెన్షన్ అనేది అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన రోజు వస్తుంది దాని పర్పస్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ ఇట్ ఇస్ పెన్షన్ ప్రొడక్ట్ సుఖన్య సమృద్ధి అమ్మాయి యొక్క భవిష్యత్తు గురించి దాని యొక్క మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ అనేది ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో పార్షియల్ అమౌంట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫుల్ అమౌంట్ వస్తుంది ఇలా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఒక వ్యక్తి ఇలా ఒక ప్రోడక్ట్ని పెడితే ఇంకో ప్రోడక్ట్ మిస్ అయిపోతాడు అలా అని ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్లో ఎలా పెట్టాలో తెలియదు శాలరీ పెరిగినప్పుడల్లా ఇంకో కొత్తగా ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఉంటే దాంట్లో పెడతారు ఎందుకంటే అది అతని కుటుంబం మీద అతనికి ఉన్న కమిట్మెంట్ సో ఇది మంచి ప్రోడక్ట్ నేను తీసుకోవాలని ఉద్దేశంతో పెడుతున్నాను సో దీన్ని నేను నాకు జరిగిన ఒక ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తాను సో దట్ అందరికీ మనకు అన్ని ప్రొడక్ట్స్ కంపారిటివ్గా ఒక క్లారిటీ వస్తుంది చెప్పండి వివరించండి ఓకే నేను ఒక క్లయింట్ని కలవడం జరిగింది ఆయన ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ రన్ చేస్తారు హ్యావింగ్ ఏ డీసెంట్ ఇన్కమ్ వేరే నా ఇంకో క్లయింట్ ఆయన రిఫర్ చేశారు నేను అతన్ని అతను ఆఫీస్కి వెళ్ళి కలిస్తా అన్నారు సార్ మీరు ఏమనుకోకపోతే ఒకసారి ఇంటికి రాగలరా అన్నారు అదేంటి సార్ అంటే మీరు వస్తే ఒకసారి మా మిస్సెస్తో మాట్లాడదురు కానీ నాకంటే షీ ఈజ్ గుడ్ అట్ ఫైనాన్స్ అండి నేను చాలా వీక్ అని చెప్పాను యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఎప్పుడు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ని కలిపి చెప్పాలి అప్పుడే సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఇప్పుడు హస్బెండ్ నా దగ్గర కన్విన్స్ అయ్యారు అనుకోండి ఒక ప్రోడక్ట్కి కానీ ఆమె గోల్ స్కీమ్ కడుతున్నారు అనుకోండి ఇతను ఆమె కన్విన్స్ చేయలేరు సో ఇద్దరికి కలిపి చేస్తే సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఐ సెట్ ఓకే సార్ అని అడిగాను సార్
లేదండి నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది ఐ బిన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఆల్ ద ప్రొడక్ట్స్ యాక్చువల్గా ఐఎమ్ సెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫుల్ నాకు ఇక్కడ ఎటువంటి గ్యాప్ లేదు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఫర్దర్ కానీ ఇప్పుడు మా హస్బెండ్ తీసుకొచ్చారు కనుక లెట్ అస్ కంప్లీట్ ఇట్ షార్ట్లీ సో ఒక పని చేయండి మీరు నాకు ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎస్ఐపీకి ఒక స్కీమ్ చెప్పని అడిగారు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ ఎస్ఐపీ పెడతాను వాళ్ళకి ఇద్దరు పాపలు ఒక స్కీమ్ చెప్పని అడిగారు ఐ సైడ్ మేడం అంటే మీరు చెప్పండి పర్లేదండి మీరు ఏదైనా ఒక స్కీమ్ చెప్పండి నాకు ఒక ఐడియా ఉంది నేను పెడతాను అన్నారు సరే మేడం అయితే మీ పిల్లల ఏజ్ ఎంత అంటే చిన్న పాపలు ఇద్దరు ఎయిట్ ఇయర్స్ అండ్ ఫోర్ ఇయర్స్ అనుకుంటాను సో ఐ సైడ్ ఓకే మేడం ఒక స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ తీసుకోండి మీరు ఎలాగో లాంగ్ రేంజ్లో పెట్టగలుగుతారు కనుక స్మాల్ క్యాప్ కూడా ఓకే అండి మీకు అని చెప్తాను ఏ స్కీమ్ చెప్తున్నారు మీరు ఐ సైడ్ ఎలాంటి ఎమర్జింగ్ బిజినెసెస్ ఫండ్ విచ్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ గుడ్ ఫండ్ మేడం దాంట్లో పెట్టండి ఇమీడియట్లీ ఆమె చెప్పారు సార్ ఎల్ఎన్టి ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ కంపెనీ అండి నేను స్టాక్ బ్రోకింగ్లో చేశాను కదా నాకు తెలుసు ఎల్ఎన్టి స్టాక్ వాజ్ డూయింగ్ సీరియస్లీ గుడ్ సో ఇప్పటికే ఫాలో అవుతాను సిఎన్బీసీలో న్యూస్ అవి ఇవి సో ఇట్స్ ఓకే సార్ ఎల్ఎన్టీలో పెట్ పెట్టండి ఐ సెట్ మేడం ఐఎమ్ సారీ మీ లాజిక్ ఈజ్ రాంగ్ సార్ ఏమన్నారు లేదు మేడం ఎల్ఎన్టి ఫండ్ డజెంట్ మెయిన్ ఎల్ఎన్టి పర్ఫార్మెన్స్తో ఏం లింక్ అయి ఉండదు ఎల్ఎన్టి మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ ఎల్ఎన్టి మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది మనం ఇచ్చిన మనీని ఫండ్ మేనేజర్ ఒక మల్టిపుల్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఆ ఫండ్ రిటర్న్ అనేది ఇట్స్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ది స్టాక్స్ ఈజ్ ఇన్వెస్టెడ్ నో అలా అలా సార్ అది ఎల్ఎన్టి అంటే ఎల్ఎన్టి పర్ఫార్మెన్స్ నో మేడం బట్ ఇట్స్ ఓపెన్ ఆమె ల్యాప్టాపే ఉంది షీ ఓపెన్ అర్ ల్యాప్టాప్ మేడం యూ సర్చ్ దిస్ ఎల్ఎన్టి ఎమర్జింగ్ బిజినెస్ ఫండ్ ఎస్ ఇమీడియట్గా మనీ కంట్రోల్ వచ్చింది ఇట్ వెంటి టు మనీ కంట్రోల్ మేడం అక్కడ దర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్ పోర్ట్ఫోలియో యూ క్లిక్ ఆన్ ద పోర్ట్ఫోలియో ఎస్ నా ద పోర్ట్ఫోలియో ఈజ్ ఓపెన్ దీస్ ఆర్ ది స్టాక్స్ వేర్ దిస్ ఎల్ఎన్టి స్కీమ్ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ దెర్ ఆర్ నైంటీ సిక్స్ స్టాక్స్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ వన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ ఫర్ అవర్ సర్ ఫర్ అవర్ సర్ప్రైజ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ నైంటీ సిక్స్ స్టాక్స్లో దెర్ ఇస్ నో ఎల్ఎన్టి దెర్ ఇస్ నో ఎల్ఎన్టి స్టాక్ దెన్ సీ సెట్ ఓ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యూ సార్ ఐ నెవర్ అండర్స్టూడ్ దీస్ ఇంకా నేను మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అమ్మాను కూడా కానీ ఎందుకు సమ్మ మాకు ఎప్పుడు ఆ టైం దొరకలేదు వీజ్ టు హ్యాండిల్ క్లయింట్స్ కదా ప్రొడక్ట్ ట్రైన్స్ ఏమి ఉండే కావు మాకు సో అందువల్ల నేను తెలుసుకోలేకపోయాను గుడ్ దట్ ఈరోజు అన్న మీరు నాకు యూ మేడ్ మీ రియలైజ్ సో లెట్ ఎస్ గో విత్ ఇట్ సార్ గుడ్ టు గో థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ ఐ సెట్ మేడం వై డూ వాంట్ స్టార్ట్ ఓన్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ నో అండి అంతకు మించి నాకు స్కోప్ లేదు మేడం కెన్ యూ డూ సంథింగ్ బిగ్గర్ సంథింగ్ లైక్ ట్వంటీ థర్టీ థౌజండ్ పర్ మంత్ నో నో సార్ వీ హ్యావ్ మెనీ కమిట్మెంట్స్ అండ్ అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆల్సో రని మేడం మే నో వాట్ ఆర్ ది అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యూ ఆర్ డూయింగ్ షీ సెట్ నాకు అమ్మాయిలు ఉన్నారు కదండి సుకన్య సమృద్ధిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను హౌ లాంగ్ యూ బిన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇట్స్ బిన్ త్రీ ఇయర్స్ అండి పర్ఫెక్ట్ ఇంకా మేడం పీపీఎఫ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఎక్సలెంట్ మేడం ఇంకేం చేస్తున్నారు పోస్ట్ ఆఫీస్లో రికరింగ్ డిపాజిట్ పే చేస్తున్నాను గుడ్ మేడం ఇంకేం చేస్తున్నారు వన్ ల్యాక్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు త్రీ పాలసీస్ పే చేస్తాం సార్ పర్ ఇయర్ వన్ ల్యాక్ మూడు పే చేస్తారు మూడు కూడా మూడు డిఫరెంట్ కంపెనీస్ పర్ఫెక్ట్ మేడం మరి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీరు ఎంతవరకు చేయలేదా మీరు స్టాక్ బ్రోకింగ్లో చేశారు కదా అంటే ఎస్ ఎస్ ఐ హ్యావ్ టూ స్కీమ్స్ నడుస్తున్నాయండి ఇట్స్ బీన్ నైన్ ఇయర్స్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేసి రెండు మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్స్లో ఆ రెండు స్కీమ్ పేర్లు కూడా చెప్పారు ఒకటి ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్టన్ ఫ్రాంక్లిన్ ప్రైమో ఫండ్ ఒకటి రిలయన్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అట్ ద టైమ్ ఇప్పుడు నీ పని గుడ్ మేడం ఇప్పుడు నాకు ఒక విషయం చెప్పండి ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేశారు కదా అసలు ఏ ప్రొడక్ట్లో ఎంత రిటర్న్ వస్తుందో మీరు చూసారా మీకు ఐడియా ఉందా ఎస్ ఐ హ్యావ్ వెరీ వెల్ ఎస్ మ్యామ్ చెప్పండి పీపీఎఫ్లో ఎంత వస్తుంది మేడం మీకు Uh, at the time it was 7.6 ipudu 7.1 undi tagindemo around 7.6 ostundandi perfect madam people sukanya samruddhi entha ostundi madam ma idu kuda 7.7 varaku appudu ipudu 7.6 perfect madam inga other insurance lo entha ostundi madam meeku ha insurance ala kaadu kada sir 20 years manam policy kadithe double the amount ostundandi perfect ma ala vachina sare meer rate of interest lo okkaru calculate cheyandi kada ah no ala chollale sir ala chesi chudandi మీరు ఏదైనా ప్రొడక్ట్ని మెజర్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఇచ్చే రిటర్న్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టే దాన్ని మెజర్ చేయండి అంతేకాని నాకు డబుల్ అయిపోద్ది ట్రిప
ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ అట్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ యాన్యువల్ కాంపౌండ్ గ్రోత్ మంచి స్కీమ్ ఇప్పుడు ఒక లాజిక్ చెప్పండి మీరు నాకు ఇంకోటి పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రేడింగ్ అరౌండ్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ లో మీకు దేంట్లో హైయెస్ట్ రిటర్న్ వచ్చింది మేడం లాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పర్ఫెక్ట్ మేడం మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు కదా ఐ నీడ్ నాట్ టు ప్రూవ్ సంథింగ్ టు యూ మీరే ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు అన్ని ప్రొడక్ట్స్ లో పెట్టారు ఇట్స్ ఎ గుడ్ ప్లాన్ బట్ ఏ బేసిస్ లో మీరు వెయిటేజ్ ఇచ్చారు మీరు పీపీఎఫ్ లోనేమో ఇయర్లీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్స్ పెడతారు సుఖన సమృద్ధిలో కూడా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెడతారు పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ లో ఈ ఇన్వెస్టింగ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ పర్ మంత్ ఇన్సూరెన్స్ లో త్రీ ల్యాక్స్ పర్ ఇయర్ పెడతారు ఇవన్నీ కూడా మీకు సెవెన్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నాయి హియర్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ విచ్ హెస్ డెలివర్డ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మీరు దీన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు దేనికి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి మీరు అండి మనం అసెట్ ఎలకేషన్ చేయాలి కదా సార్ అన్నిట్లో పెట్టాలి ఎస్ మనం అబ్సల్యూట్లీ అన్నిట్లో పెట్టాలి బట్ దేర్ షుడ్ బి ఎ లాజిక్ దేనికి ఎంత వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి దేన్ని నేను ఏ పర్పస్కి వాడతాను సో అప్పుడు మీరు ఎస్ఐపీకి ఎక్కువ పెట్టాలి కదా మీరు ఇది ప్రూవ్ అయిన ప్రొడక్ట్ కదా ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకైతే నేను ఎడ్యుకేట్ చేయాలి యువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది ప్రొడక్ట్ రిటర్న్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ ఎస్ సార్ ఐ మిస్ దిస్ పాయింట్ అండి మీరు చెప్పారు కదా సరే లెటర్ సి ఐ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీస్ ఎస్ఐపి వాట్ యూ సజెస్ట్ ఐ కాంట్ సజెస్ట్ ఎనీథింగ్ మేడం మీ ఫైనాన్షియల్స్ని బట్టి మీరు ఇప్పుడు రీబ్యాలెన్స్ చేయండి కదా దేంట్లో ఎంత వెయిట్ చేయాలో చూసుకోండి మీకు ఎంత వెసులుబాటు ఉంటే అంత అమౌంట్ ఎస్ఐపీకి తెచ్చేసేయండి ఎందుకంటే ద ప్రైమరీ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వీ ఆర్ రన్నింగ్ అట్ అన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆఫ్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇన్ అ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ రూపీ ఈజ్ లూజింగ్ ఇట్స్ వాల్యూ బై సెవెన్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆల్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ మేకింగ్ అ రిటర్న్ విచ్ ఈస్ బిలో సెవెన్ ఆర్ సెవెన్ అంటే టెక్నికల్గా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ రూపాయి యొక్క విలువ సెవెన్ పర్సెంట్ పడిపోతుంది మీ పెట్టుబడి కూడా సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ పెరుగుతుంది టెక్నికల్గా యు ఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ వెల్త్ సో తప్పకుండా రిటర్న్ అనేది ఇన్ఫ్లేషన్ కన్నా ఎడిషనల్ ఉండాలి దాన్నే రియల్ రిటర్న్ అంటారు మీకు వచ్చిన రిటర్న్ మైనస్ ఇన్ఫ్లేషన్ హ్యాస్ టు బి పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రాక్టికల్గా అయితే సెవెన్ పర్సెంట్ నడుస్తుంది సో మీరు అలా చూసి దేనికి ఎంత పట్టాలో డిసైడ్ చేయండి దెన్ సీ సెట్ సార్ దిస్ పాయింట్ ఐ మిస్ అవుట్ మీరు అనేది కరెక్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ అట్ సిక్స్ యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఐ అండర్స్టాండ్ దాట్ బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ సార్ బికాస్ దిస్ హౌస్ వేర్ వీ వీ ఆర్ నౌ ఈజ్ ఓన్ హౌస్ వీ డూ హ్యావ్ అనదర్ హౌస్ ఆన్ లోన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో బిగ్గర్ హౌస్ సార్ వీ హెవ్ టేకెన్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ ఆఫ్ హోమ్ లోన్ అక్కడ హ్యూజ్ వెళ్ళిపోతుంది సో ఎస్ మీరు చెప్పింది ఇప్పుడు నా వాయమ్ ఇంటూ డైలమ్ వాట్ షుడ్ వాట్ నీట్ టు బి డన్ యూ కాంట్ అరేంజ్ ఇంక్రీజ్ యువర్ ఇన్కమ్ దాట్ ఈస్ షూర్ ఐ అగ్రీ బట్ మీరు పెడతాను ఇన్వెస్ట్మెంట్లో మీరు కొన్ని చేంజెస్ చేసి ఇంక్రీజ్ చేయండి ఎస్ఐపీలో అని చెప్పారు ఎందుకంటే ఆమె ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు కదా విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఆర్ ఎస్ఐపీ వెన్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ విత్ మీ ఫ్రమ్ నోవేయర్ ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ రన్నింగ్ టెన్ థౌసండ్ పర్ మంత్ ఫైవ్ థౌసండ్ షేర్స్ ఎగ్రీడ్ కదా అక్కడ నుంచి ఇట్ వెంట్ అప్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఓకే ఇన్ ద కోర్ పాండమిక్ టైంలో అంటే ఇట్ ఇస్ బీన్ అప్ అండ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో కోర్ పాండమిక్లో అవన్నీ తగ్గించి ఇక్కడ ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారు కదా అతను ఉన్న బిజినెస్లో పాండమిక్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యింది ఇక్కడ ఎక్కువమెంట్ చేసిన మనీ డీసెంట్ మనీ ఎక్కువమెంట్ చేశారు మోర్ దెన్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఈ ఎంటైర్ మనీ ఈ రోజు వరకు వాడుతూనే ఉన్నారు వాళ్ళు వేరే ఏ ఎసెట్ క్లాస్లో కూడా లాక్ అయిన ఉంది కదా మీకు పీపీఎఫ్ కాంట్ విత్ డ్రా సుఖన సమృద్ధి కాంట్ విత్ డ్రా దిస్ ఇస్ సాసే ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు విత్డ్రా చేసుకున్నారు సో ఇలా ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ మంచివే ఏది చూడంటలేదు కానీ మీరు కంపేర్ చేసుకోండి అన్నీ ఒకేసారి ఆలోచించి దేని మెచ్యూరిటీ దేనికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ వస్తే ఏ ప్రొడక్ట్ నుంచి తీస్తారు ఇప్పుడు కొందరు ఎన్పీఎస్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు విచ్ ఇస్ ది బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ బట్ ఎన్పీఎస్ లాక్ ఇన్ టిల్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ సో మధ్యలో మనకు అవసరం వస్తే ఎలా సుఖన సమృద్ధి లాక్ ఇన్ అవును సో మధ్యలో మీకు ఎన్నో అవసరాలు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వస్తాయి కదా సో ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వన్ ఇట్ హ్యాస్ టు గివ్ ది రియల్